جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ذات مرتضی نے کہا جو ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے میرے عزیز دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو مجھ سے قبل بتایا گیا تھا کہ آج کا یہ پروکار تقریب جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون کیا گیا سارا آج بائیس جماعی حسانی یوم وفات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربان سے بھی نوازا گیا میرے عزیز ساتھیوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ استاد محترم فرما رہے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ کہ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو اپنے لئے معیار بھوڑنا چاہتے ہو تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں تلاش کرو جناب سیدنا صدیق اکبر کی سیرت میں تلاش کرو جناب ابو بکر کے کردار میں تلاش کرو کون ابو بکر وہ ابو بکر جو سب سے پہلے دربار رسالت میں حاضر ہوئے کون ابو بکر وہ ابو بکر جو بلا کسی دلیل کے بلا دلیل مانگے در رسول پہ حاضر ہو کر مشرب با اسلام ہوتے ہیں کون ابو بکر وہ ابو بکر جو نبوت کے بوجھ کو ہجرت کے رات اپنے کندے پر اٹھاتے ہیں کون ابو بکر وہ ابو بکر جو سب سے پہلے دین اسلام کی خاطر مار کو برداشت کرتے ہیں کون ابو بکر وہ ابو بکر جو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کون ابو بکر وہ ابو بکر جب نبی کریم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں لوگوں جنگ کموں کا ہے خطرناک جنگ ہے کفار کا مقابلہ سخت سے سخت ہے ہمارے پاس وسائل نہیں وسائل کی کمی ہے چندے کے اعلان فرمایا صحابہ اکرام سامان لے کر آگئے نبی نے فرمایا بتا عمر کتنا سامان لیا ہے عمر نے فرمایا حضور آدھا مان لیا کر آپ کے خدمت میں پیش کر دیا حضور نے صحابہ سے پوچھا بتا تم نے کتنا لیا بتا تو نے کتنا لیا جب ابو بکر کی باری آئی میرا نبی پوچھتا ہے ابو بکر بتا تو صحیح گھر والوں کے لیے چھوڑا بھی ہے یا نہیں یہاں سوال بدلا کیوں ہے وجہ یہ ہے ہجرت کی رات ابو جہل نے کہا تھا محمد کو دونڈنا ہے جو گھر میں موجود نہیں اس محمد کو اگر دونڈنا ہے ابو بکر کے گھر پہ جاؤ وجہ یہ ہے ابو جہل کو یہ کی انتا قرآن پہ یہ کی انتا قرآن نے کہا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَارِ اِسْنَئِنْ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَرْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ اِحْدَرْ جس کو محمد کا ساتھی کرا دیا وہ ابو بکر ہے سالی اسنین کہتر جسے سالی کرا دیا وہ ابو بکر ہے محمد نے اپنی زندگی میں جس کے پیچھے پانچ وقت نماز بدا کی جو امام الانبیاء کا امام بنا ابو بکر ہے ہجرہ کی رات محمد جس کے دروازے پر گیا ابو بکر ہے پہاڑ کے اوپر ابو بکر جسے گندے کر لے 
محفوظ رکھا ابو بکر ہے مکے کے تیرہ سالہ زندگی میں جو نبی کی حفاظت کرتا رہا ابو بکر ہے مدینہ کے اندر جو نبی کا سائبان بن کے داخل ہوا ابو بکر ہے بدر کے میدان میں جب میرا نبی سڑکنے لگا بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے جب میرا نبی سجدہ کی گر گیا سجدہ طویل ہوا ابو بکر کا محبت دے کے ابو بکر آقا سے سجدہ میں لپٹ جاتے ہیں لپٹ کر رونے لگتے ہیں میرے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر بنا تو صحیح رونا کیوں ہے تڑکنا کیوں ہے جنسا کیوں ہے ابو بکر فرماتے ہیں آقا سجدہ اتنا طویل تھا میں ڈر گیا میرا آقا مجھ سے جدا ہو گیا کون ابو بکر وہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ ہے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ مرو ابا بکری فلی سلی بن ناس ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں اما عائشہ فرماتی ہے یا اللہ کے رسول میرا والد رحم دل ہے نرم دل کے مالک ہے وہ آپ کا مسلح نہیں سمال سکتا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی مرو ابا بکری فلی سلی بن ناس کہہ کر نبی کریم علیہ السلام نے جسے اپنی زندگی میں امت کی امامت عطا کی وہ ابو بکر ہے نبی نے اپنی زندگی میں امامت عطا کر کے جسے خلاف عطا کی وہ ابو بکر ہے نبی کریم علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا جو سفر میں میرے ساتھ ابو بکر ہے یہ خطر میں میرے ساتھ ابو بکر ہے گھر میں میرے ساتھ ابو بکر ہے باہر میرے ساتھ ابو بکر ہے مکے میں میرے ساتھ ابو بکر ہے مدینے میں میرے ساتھ ابو بکر ہے جس جگہ میں گیا وہاں ابو بکر ہے آج بھی روزے رسول کے اندر ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے دائی طرف ابو بکر ہے میرا نبی کا دعا مبارک ہے قیامت کی رات کو جب ہم قبر سے اٹھیں گے میرا دائی ہاتھ میں ابو بکر ہوگا حسن کا میدان اللہ فرمائیں گے ارفان رات کا دیا حبیبی میرا حبیب روتا کیوں ہے سجدے میں سڑکتا کیوں ہے بتا تو صحیح چاہتا کیا ہے جناب رسول اللہ فرمائیں گے اے میرا اللہ میرا امت تڑم رہا ہے اس کا کتاب فرما دے اللہ فرمائیں گے پیش کر کسی کو میں جس کا حساب لے سکوں میرے میرا پیارا حبیب ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش فرمائیں گے اللہ تو جلال میں ہوگا ابو بکر کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اللہ کے جلال کو جو جمال میں بدل دے وہ ابو بکر ہے نبی کریم جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو وہ ابو بکر ہے میرے عزیز دوستو وہ عظیم صحابی رسول جو امام الصحابہ بھی ہے جو امام الامام امام الانبیاء بھی ہے جو خلیف اول ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے اس امت کو سنبھالا اور سنبھالا ہی نہیں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی بہتانیت کا دنگا اس طرح بجایا آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ابو بکر کی صداقت کا دنگا گونج رہا ہے آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ابو بکر کی ایمان کی حرارت کی روشنی پیلی ہوئی ہے آج پوری دنیا کے کونے کونے میں اگر ہمارے ہمارے پاس ایمان ہے یہ ابو بکر کی مرہون منت ہے اگر ہمارے پاس دین اسلام ہے یہ ابو بکر صدقی کی مرہون منت ہے اگر آج ہمارے پاس اسلام کے ارکان ہے حضرت ابو بکر صدقی کی مرہون منت ہے وہ ابو بکر جس نے نبی کے جانے کے بعد سب سے پہلے اس امت کو سنبھالا جس نے قرآن کو جمع کیا جس نے اس پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کیا وہ ابو بکر صدقی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے عزیز دوستو نبی کریم علیہ السلام کا یہ صحابی جس نے ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کا یوم وفات جو آج کا دن گزرا بائیس جماعت یوسانی ہے ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن میرے عزیز دوستو ہم عوام اہل سنت صحابہ اکرام سے محبت کے دم پرنے والے آج ہمیں اندازہ نہیں آج ہمیں معلوم نہیں کہ صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر مکہ کو چھوڑا جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر جب مدینہ میں آیا مدینہ میں آنے کے بعد نبی نے فرمایا میرے صحابہ 
بدل میں جانا پڑے گا سفیر صحابہ نے فرمایا لبے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ احب میں جانا پڑے گا صحابہ نے فرمایا لبے اور حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہے نبی کا وہ رفیق ہے نبی کا وہ جانشین ہے جو ہر بزوے میں نبی کریم علیہ السلام نے ستائیت بزوات میں حصہ لیا اور نبی کریم علیہ السلام کے قدم قدم کا جو رفیق بنا اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا لے ابی بکر علیہ السلام انتا صاحبی فی الغاری و صاحبی فی الجنہ کہ ابو بکر میرا غار کا بھی ساتھی اور میرا جنت کا بھی ساتھی ہو الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام اس وقت بالکل آخری مراحل میں ہے اور ہمارا مہمان خصوصی میرے اور آپ کے دلوں کے درکن جناب مدہ رسول مدہ صحابہ حافظ ابو بکر مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا حضرت کو دعوت دینے سے قبل اتنا ضرور کہوں گا حضور آئے تو صدرے آخری نش پا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا جنگ اترا سدے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کائنات کی تخلیق کا آقا کو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا عدب ہے توحہ چعیا تیر سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسی تیرے نام و لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیرے صدفوں کا لقب ہے مولا کو سلام اس آقا پر اللہ کو جس نے جوڑ دیئے مولا کو سلام اس آقا پر اللہ کو جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکوں انسانوں کے رخ مول دیئے اس معلم آدم سعید کیا کیا نہ دیا اس عالم کو دستور دیا منشور دیا سہرہ کے بھی کئی مول دیئے وہ چاند جو روشن ہوا پتھا کے اوپر اس چاند کے تابند ستارے صحابہ اسلام کے عظمت کے منارے صحابہ فاللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن داروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے وہ بکر عمر ہے سم و بسر عثمان و علی ہے قلب و جگر حضرت کے ہے منظور نظر وہ کیوں نہ محمد چاروں سے وہ دے ہو خبا کیوں پوچھو تو ذرا ان غداروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن اکی صوفاروں سے حری ہے شاہد تمنا ابھی جری تو نہیں نبی ہے پیاس جگر کی مگر بجی تو نہیں جفا کی تیر سے گردن بفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدہ مگر بجی تو نہیں اُڑ خطم سلمہ ہو سویا اے دیر اے نسلم جو سویا کندے سویلا کر کندہ کر سب سیدی یوں جو سویا نارے تکیر لگا شمشیر اسا میتان میں آ کفرتے اے بانوں میں تو ہی ایسی ضرب لگا یاد رکھے نسلے ان کی کوئی انہیں جن بھی آیا تھا تشریف لاتے ہیں عائمی اے باڑی آپ کا صرافہ مدہ رسول مدہ صحابہ جناب حافظ ابو بکر مدنی صاحب حافظ صاحب کے عمل سے قبل ایک اعلان سماعت پر مارے انشاءاللہ والعزیز آنے والے جمعے میں ہمارے جامعہ مسجد محمدی بیگم حاجر اسکول والے اس میں شیخ محمد ازہر اقبال نقش بندی صاحب جو خلیفہ مجاز ہے جناب حضرت پیر ذرفقار بدنقش بندی صاحب کے حضرت تشریف